盛先生，我用了很卑鄙的手段让他答应了。来了，孙先生，我严肃认真的建议你一下，管一下你家助理小七。哦，他这简直就……哎，算了，等以后有机会我再跟你说吧。累了吧？吃汤。手机，爸。需要的乘客在开启飞行模式后，待飞机飞到稳定上空时，自行连接 WiFi。空调请不要直接对着盛先生吹，容易感冒。这样角度合适吗？可以。啊。开着空调时，请给盛先生盖一条毯子。我自己来吧。哎呀，没事没事，你放着我来就行。盛先生喝水是温水，最好是四十五度左右。你好，女士，请问这边有什么需要？你好，能给我一杯四十五度左右的温水吗？呃，你稍等。哎，谢谢。程亮，嗯，你不用听小七的。没关系，只要你转正，我什么都认。女士，你要的水。哦，谢谢他，谢谢。你就当四十五度吧。嗯、比赛期间，你要帮他泡茶，免得他烫到手。我冒昧的问一句，你家盛先生是熊猫吗？不是国宝，但胜似国宝啊！盛景初，孤儿。因为从小表现出的惊人天赋，而被围棋大师谢寒舟带在身边学习围棋。由于六岁那年遭遇车祸，从此眼睛失去色彩。据传，十八岁后，突然离开九州道场。独立在外，疑似与谢寒舟决裂，甚至连微博都没有互相关注。这么一世独立的人，一定很孤独吧？正经出，围棋世界里孤身前行的孩子。
本站客机将于十五分钟后到达，请您系好安全带，收起小桌板、调直座椅靠背。从现在开始到飞机到达之前，请关闭所有电子物品。我的天哪！我怎么睡着了呀？还靠着人家肩膀，大神的肩膀是你随便能靠的吗？幸亏没流口水。对不起，对不起。哎，来吧，师兄吃早，请上车。师，你叫我什么？我叫大师兄。当然叫你吃早了，我就是来跟拍的，我怎么就说不清楚了呢？郑先生，你管管他呀。上车。哦，上车。坐里面。师嫂，你坐那可是宝座哦。什么宝座？把安全带扣好。喂，徐志哥。学长，这几天太忙了，没来得及回复你微信。你喜欢的那家甜品店又出了几款新蛋糕，你挑一下。正好赶上下午茶，我已经在苏州了。那直接给你送到苏州去呢？真不用麻烦了，你等我回去吃。你找我有事儿吗？没什么事儿，你好好工作，回来的时候双倍奖励。好的，拜拜。嗯、小姐师兄，看来你这是有情敌啊。你的小名是叫知了啊？我我原名叫程知了，据说是出生那天，知了声叫的挺大的。夏天生的。嗯，去二十一。